Hi friends, welcome to Anu's Lifestyle. In this video, we will see the chapati and the superb combination in the white kurma. This is very easy. We will see the video in the first place. If you want to make a little bit of 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 a little இதுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவு துருவன தேங்காய் ஒரு ஆறுல இருந்து ஏழு முழு முந்திரி ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இதுக்கு பதிலாக சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டு கூட எடுத்துக்கலாம் உரிச்ச பூண்டு அதோடவே ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பொறிச்ச கடலை மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்ல ஃபைன் பேஸ்டாக கொஞ்சம் தண்ணியும் விட்டு நல்ல ஃபைன் பேஸ்டாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதோட நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் நல்ல மையா அரைச்சி எடுத்துடணும் பேஸ்ட் அரைச்சி ரெடியாக வச்சுட்டு இப்போ ஸ்டவ்வில் குக்கர் வச்சு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆயில் சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் வேணும்னா பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் லைட்டாக சூடானதும் இதில் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ஹோல் ஸ்பைசஸ் நான் இன்னைக்கு ஸ்டார் ஐன்ஸும் பே லீஃபும் சேர்த்துருக்குறேன் நிறையா சேர்த்தோம்னா அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா இருக்காது இந்த குருமாக்கு ஸோ ஒரு ரெண்டு ஹோல் ஸ்பைசஸ் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இது லைட்டாக ஃப்ரை ஆனதும் இதில் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருந்தேன் அதையும் சேர்த்து இப்போ வதக்கிக்க போகிறேன் இதில் வந்துட்டு வேறு எதுவுமே சேர்க்க வேண்டியதில்லை அதாவது வந்துட்டு இப்போது பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு இது எல்லாமே நம்ம வந்து அந்த பேஸ்ட்டோடவே அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதனால் இந்த கிரேவி வந்து அவ்வளோ குயிக்காக ரெடி ஆகிடும் இதை விடவுமே உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப அவசரத்தில் இருக்கும்போது இந்த வெங்காயத்தை கூட அந்த பேஸ்ட்டோடையே நம்ம அரைச்சி வச்சிடலாம் அந்த தேங்காய் விழுதோடவே இந்த வெங்காயமும் சேர்த்து நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிலில் எண்ணெயில் வதக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு அதுக்கப்புறமா பீன்ஸ் இந்த மூணு வெஜிடபிளும் எடுத்துருக்கிறேன் இதோடவே வந்துட்டு பட்டாணி காலிஃப்ளவர் அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் சேர்த்தோம்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த கிரேவிக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு லைட்டாக உப்பு சேர்த்து இந்த காய் வந்து லைட்டாக வதங்குற அளவுக்கு வதக்கிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இதில் வந்துட்டு நம்ம போடுற வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக நறுக்கி போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் அது வந்து அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறதுக்கு இது வந்து கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி சாப்பிடும்போதும் நல்லா இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாகவே நறுக்கி போட்டிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காய் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை இப்போ வந்து நான் சேர்த்துருக்குறேன் இந்த பேஸ்ட் சேர்த்த உடனே அந்த ஜாரெல்லாம் வந்து கழுவி எல்லாம் இதில் தண்ணி சேர்த்துக்க கூடாது இது வந்து எல்லாமே பச்சையாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இந்த காயோடு சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிக்கணும் இது வந்துட்டு நம்ம கடலை அதுக்கப்புறமா வந்து கேஷ்யூ நான் வந்து இன்றைக்கி கேஷ்யூக்கு பதிலாக பாதாம் தான் ஊற வச்சுருந்த பாதாம் வந்து ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்து அரைச்சிருந்தேன் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால மறுபடி தண்ணி சேர்க்கும்போது நமக்கு கிரேவி நல்லா திக்காகி வரும் அதே மாதிரி இதில் தக்காளி நான் இன்னைக்கு சேர்க்குறேன் இதுவும் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வந்து அப்படியே பர்ஃபெக்ட் ஒயிட்டாக குருமா வேணும் அப்படின்னா இந்த தக்காளி சேர்த்துக்க வேண்டாம் எக்ஸ்ட்ரா காரத்துக்கு மிளகுத்தூள் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் இதில் சேர்க்கவே கூடாது இன்னும் வந்து அந்த பச்சை மிளகாய் போ போக இன்னும் காரம் வேணும் அப்படின்னா வந்து மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் அந்த பிளேவரும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து தக்காளி சேர்த்த ஃப்ளேவர் வந்து தக்காளி சேர்த்த டேஸ்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இதில் வந்து ஒரு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் மீடியம் சைஸ் தக்காளி இதுவும் வந்து சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் எல்லாம் வதக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் போதும் சாஃப்ட் ஆச்சுன்னா அந்த கலர் ரொம்ப அதில் இறங்கிடும் புளிப்பு ரொம்ப வந்தாலும் நல்லா இருக்காது அதனால லைட்டாக வந்து அந்த தக்காளி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ வந்து நான் தண்ணி சேர்த்துட்டேன் இதில் மாதிரி இது வந்து குக்கர் மூடி போடுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு டைம் உப்பு செக் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு விசில் வந்துட்டு விசில் செட்டிலும் ஆயிருந்துச்சு நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிட்டா குருமா வந்து நமக்கு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்க சப்பாத்திக்கு செய்யறீங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் திக்கா இருக்கிற மாதிரி இதோட கன்சிஸ்டன்சி பாத்துக்கோங்க அதுவே வந்து ஆப்பத்துக்கு இல்ல தோசைக்கு செய்யறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ குயிக்காக இது ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோட கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ